வணக்கம் குட் மார்னிங் வெல்கம் டு கரண்ட்ஸ் கெம்பர்ட் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஆம்ப்ரோமெட்ரிக் டைட்ரேஷன்ஸ்னால் என்ன ஆம்ப்ரோமெட்ரிக் டைட்ரேஷன்ஸை போலோரோகிராஃபிக் டைட்ரேஷன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க வாட் இஸ் தி பிரின்சிபல் அதனுடைய தத்துவம் என்ன அதனுடைய டைப்ஸ் என்ன ஓகே It is based on polarography method. Amperometric titrations are also called polarographic titrations. Therefore, amperometric titrations are based on polarography method. In polarography, according to Ilkovic equation, we have studied in polarography. Please watch the video. I have given Ilkovic equation and all the details. According to Ilkovic equation, the diffusion current observed is directly proportional to the concentration of the species present in the solution. That is ID directly proportional to concentration by keeping all other factors constant. For example, let us take zinc 2 plus zinc sulfate electroactive okay, and EDTA in the burette. Okay. In the beginning, you have zinc 2 plus ion, there will be high diffusion current. On adding EDTA, it forms stable complex. On EDTA, it forms stable complex form. Upon the, the zinc 2 plus ion are removed from the titration cell. Okay. Upon the NNA, current on the decrease of for example, the diffusion current will decrease proportionally if the electroactive material in the solution is removed by interaction with EDTA or any other reagent. Okay, what is the instrumentation used for amperometric titration? What is the experimental setup for amperometric titration? Okay, what is the instrument bind? What is the experimental setup? This is called a titration cell. Idhila pating na there are two electrodes are kithu. One one the DME dropping mercury electrode. Another rotating platinum disc electrode. Another electrode is called columnal or counter electrode can be used. Pain bharthala. The electrolytic solution may be substance to be determined. Okay. Idhila adhse karno. Adhse this is the polarography. This is the Experimental setup for polarography. Here can be in a polarography video. La, polarograph na enna. Ella me solli irpa. Iran dalom. Ila vande ya battery is used to apply potential to electrolytic cell. Using variable resistor, the applied voltage is increased. Okay. And the current and voltage are measured using voltmeter. Okay, to plot and current ammeter. A plot of current versus applied voltage is plotted. This is called polarograph. Okay, this is the principle of What is the principle of amperometric titration? Now, here can I say they are also called polarographic titration. It is based on polarography. Polarography is the most the diffusion current. The diffusion current is measured as a function of concentration, as a function of volume of the titrant. In amperometric titration, the diffusion current is measured as a function of volume of the titrant. The appropriate applied voltage is obtained for the reactants and products from polarographic current voltage curves. Now, we can see that and the polarographic curve will learn the, the what is the voltage applied what is the appropriate voltage applied for particular reactants and products for the amperometric titration at the end point is the intersection of the two lines and uh, straight line before the end point after the end point you will get two straight lines and the intersection point the intersection point is called end point equivalence point okay there are four types of amperometric titration let us first see type 1 type 1 null type 
type 1 tight trend is non electroactive apdi enna nu paapom for example udharanathukku eduthitingna burette la vandu nama enna eduthukrom edt eduthukrom adu vandu enna nu not adha tha nama solrom tight trend is not electroactive titrate titrating cell adha nama enna eduthukromna zinc 2 plus electroactive okay ipo nama inda titration cell la vandu zinc 2 plus ion vandu high concentration irukku for example 20 ml eduthukrom appo in the beginning at the start of the experiment we have zinc 2 plus ion concentration in the titration cell which is electroactive therefore the diffusion current is high on adding edta nama enna seira edt add pannite varrom appo enna aagudhu zinc 2 plus ion form stable complex with edta to give zinc edta complex appo the zinc ions are removed from the solution okay appo enna aagudhu the diffusion current decreases okay once the end point is reached we add excess of edta which is not electroactive adanal the current does not change it becomes zero le irukku there are two examples one one vandu zinc edta complex nam nariya examples irukku udharanathukku lead lead ion eduthittu sulfate ion idu pannalam appo lead ion ange eduthukrom cell la burette la sodium sulfate eduthukrom appo enna kedaikku indha mari graph kedaikku due to the formation of lead sulfate precipitate okay type 2 adula enna na tight trend is anga tight trend is non electroactive inga vandu tight trend is electroactive okay appo inga vandu substance for example nama enna eduthukromna in the titration in the electrolytic cell la in the electrolytic cell la vandu sodium sulfate eduthukrom okay which is electro inactive electro inactive adanal enna avudhu pathinga pathina zero current irukku does not give in the in the titration cell la sodium sulfate da irukku appo undu it is electro inactive so no current is flowing ipo neenga vandu lead ion add pandringa okay in the burette illa lead nitrate eduthukrom add pandringa appo enna avudhu na lead nitrate add aagirathu lead sulfate da precipitate aagirathu so the current becomes zero that is no current flowing after the end point we add excess of lead ion lead ion is electroactive upon the diffusion current increases after the end point because of the excess of lead nitrate appo inga pathina substance to be determined does not give diffusion current but the tight trend the tight trend only gives current at the applied potential for example sulfate ions titrated with the lead ions as long as tight trend reacts with the substance current current remains zero after the substance is completely removed okay the excess reagent gives gives its diffusion current so the reverse l shaped curve is obtained adu vandu ipdi vanduchi idu vandu reverse l shaped curve type 3 both or electroactive substance to be determined on tight trend on rendume ipo pathinga na lead nitrate lead nitrate da vande edra eduthukrom electrolytic cell la eduthukrom okay and potassium dichromate burette la eduthukrom eduthittu moda vande lead ion irukku because of the presence of lead ion at the start of the titration diffusion current is high as you add potassium dichromate it forms lead dichromate precipitate apo lead is removed from the medium apo enna avudhu the diffusion current korachikite varudhu after the end point potassium dichromate is added in excess which is electroactive adanal enna avudhu na diffusion current increases with the increase in potassium dichromate which is electroactive okay okay type 4 pathina it is completely different konjam the substance to be determined and tight trend give anodic 
or cathodic current. உதாரணத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டிங்கன்னா மெர்குரிக் நைட்ரேட் மெர்குரிக் நைட்ரேட்டை முதல் எடுத்துக்கிறோம் டைட்ரேஷன் செல்லில் பியூரட்டில் பொட்டாசியம் ஐடைட் சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் மெர்குரிக் நைட்ரேட் அட் த அப் அட் அப் அப்ளைட் பொட்டென்சியல் இது வந்து என்னென்னா இது பார்த்திங்கன்னா மெர்குரி வந்து என்னவாகும் ரெடியூஸ் ஆகும் மெர்குரி இஸ் ரெடியூஸ்டு டு Mercury at this applied potential. Then so, the cathodic current in the beginning, mercuric ion is very high. So, cathodic current is negative. As potassium iodide is added, in a form of the mercuric iodide is precipitated, then the mercuric ion is removed. So, the diffusion current is removed and the cathodic current is removed. ஓகே குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அடுத்து வந்து ஆஃப்டர் த என் பாயிண்ட் ஐ மைனஸ் இஸ் ஆடட் எக்ஸஸ் அட் ஆனோடு ஐ மைனஸ் இஸ் ஆக்சிடைஸ்ட் அப்போ என்ன ஆகுது நம்மளுக்கு ஆனோடிக் கரண்ட் இன்க்ரீசஸ் இந்த ரெண்டு லைனில் அதே மாதிரி ஃப்ரம் த இன்டர்செப் இன்டர்செக்ஷன் த என் பாயிண்ட் இஸ் டிட்டர்மைண்ட் ஓகே வாட் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஆம்ப்ரோமெட்ரிக் டைட்ரேஷன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக The titration can be carried out very fast, rapidly, since the end point is found graphically. The end point is graphical. That is the few measurements after the end point, before the end point are only sufficient. That is the point of potentiometric titration, visual volumetric titration, unsatisfactory. We can do ambrometric titration. Titrations can be carried out in cases where potentiometric or visual indicator methods are unsatisfactory இருக்கிற போது நம்ம ஆம்பரோமெட்ரிக்கை பயன்படுத்தலாம் அடுத்து முக்கியமானது வந்து லோ கான்சன்ட்ரேஷன் கூட நம்ம டைட்ரேட் பண்ண முடியும் டென் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் மோலார் ஆனால் நம்ம பொட்டன்சியோமெட்ரிக் டைட்ரேஷன்ஸையோ வாலிமெட்ரிக் டைட்ரேஷன்ஸையோ இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் நம்ம பண்ண முடியாது ஸோ இட் இஸ் வெரி சூட்டபுள் ஃபார் வெரி லோ கான்சன்ட்ரேஷன் at which many visual potentiometric titrations failed. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமானது ஃபாரின் சால்ட் ஃபாரின் இன்டர்ஃபியரிங் சால்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க டஸ் நாட் இன்டர்ஃபியர் ஹியர் ஃபாரின் ஏன்னா நம்ம அப்ளைடு அந்த அப்ளைட் பொட்டென்சியில் அது மட்டும்தான் ரெடியூஸ் ஆகும் மற்றதெல்லாம் ரெடியூஸ் ஆகாது அப்போ ஃபாரின் சால்ட்ஸ் டஸ் நாட் இன்டர்ஃபியர் அண்ட் ஆர் Indeed, usually added as the supporting electrolyte in order to eliminate the migration current. Migration current eliminate பண்டுருதுக்காக so that only diffusion current measure பண்டுருந்து நம்ம வந்து supporting electrolyte add பண்ணும். அப்பா, அந்த மாறி இது ஆயிலோம். அனால் அது வந்து foreign salts வந்து interfere பண்ணாது. Okay? Which is not possible in conductometric titration. நன்றி. Thank you for watching. Share, subscribe. Nandri.